一个是平均一个月会有一百一十万日币的。哎，我跟你讲，日本半导体你知道平均薪资多少钱吗？但是我跟你讲，还有另外一个工作，一个月平均收入哦，有一千一百七十万日币哦。在日本当焊接工，你总共可以获得多少薪资？起薪刚入行的，你可以得到。而且在日本电工，你的平均收入呢？嗨，大家欢迎收看《台湾人少年》。这一集你不只可以得到很棒的资讯之外，你还可以买到很便宜的电动工具哦。跳水架，我们频道也不知不觉做了四五年了。你看着我们频道四五年之后，你有什么样的长进吗？我现在都号称外挂电机系，现在已经会数螺丝喽。很好。很多人在三四年前看了我们频道，买了那个水电三宝电动工具，就开始自己做水电，然后开始自己创业，或者是呢，开始很认真的从事工业类的工作。但是呢，你每天都在靠你的老板，好，在不爽你的业主，或者是不爽你的同事，或者是抱怨你的一些生活种种。你曾经有没有想过出国去工作呢？你就讲台湾环境不好啊！你每天在讲台湾环境不好啊，他们台湾薪资低嘛，对不对？啊，你为什么不去国外工作嘞？语言不通啊！我跟你讲，这个就是来了。身为做技术的你，现在你的机会来了。你知道，不管是在台湾哈，像大家人人所称羡的会计师啊、律师啊、医师啊、法师啊，就是你只要就是有各种师的。你们都不觉得法师很怪？哦，法师，你讲法师吗？蛮合理的。法师去国外念经，听不懂吗？但是呢，你只要这些所谓的高学历或者是高知识分子呢，你到国外工作的时候，其实你都很难从业。这些工作它都可能需要地区性的证照，或者是在是语言就是一个最大的障碍跟隔阂嘛。但是呢，技术类的行业就不一样。技术类的行业呢，你到世界各地，你都可以靠着你的技术去混一口饭吃。不用讲话吗？也需要讲话，但是你所需要的语言门槛其实会低蛮多的，甚至是你只要在这个工班里面哦，你只要有一个会翻译的人就好了。就是哦，你今天做这个项目，啊，你今天做这边，那、啊、你今天帮我处理这边。他就可以解决了。但是你看哦，如果五个律师出去，他、啊、只有一个会翻译，那些律师在那个地方的法律跟台湾的法律又不太一样，所以就完全没有用嘛。所以如果是在前几年，你跟着我们频道慢慢进步的你，现在应该都有一些技术底子了。现在该是让你去冲出外面世界看看的时候了。三四年来，大家有没有进步？我是不知道。但是三四年来，威克斯的老板被我训练得越来越进步了，他的心脏现在越来越大颗了。所以我就跟他说，今年你如果不出一些很厉害的工程基石，然后价钱你又不便宜一点。那我们台湾的年轻人要怎么样做好工作？或者是呢？你以前买过这个水电三宝的朋友，你现在也该进步了。你该用更强的机制去接更大的工程，去做更大的工作了。所以他们今年推出了工程帕比亚三宝组，一万六千六百元，三台机子，一个盒子，让你一卡皮箱就能够出国打拼，而且还付你三颗电池哦。而这一次呢，不管你是不是会员，你都可以享受到这个全台湾的价格。所以今天这一集我们的系列就是用这个三机组到日本去工作，你到底能够赚多少钱？很多人都想要出国工作，很多人也想要去日本工作，因为都觉得这个日本人工作有一种对职人的想象，有一种对工作非常专业的印象。而今天呢，我介绍的这所有的工作呢，基本上你只要有这三机组，你都可以在日本从事类似他们的工作，并且用这些工具去好好工作，去赚你未来的薪水。听起来好像蛮吸引人的。而我也帮大家统计出来了，就是在日本工作呢，从一开始到之后呢，你平均每个月从事这个类的工作，你可以赚到多少的钱？我大概帮大家找了九样十样，哈，这个想必我们频道大家都可以去尝试看看。而这些资料也不是我们乱找的，是由宝岛社出版社它所提供的，里面的数据资料呢，是由日本两间非常大的人力银行所统计出来的，按照二零二三年的平均薪资。一路从你刚入行，好到你从事二十二岁到六十五岁的时候，最高薪的时候，在这个行业可以领到多少？他连总共在你这个职业生涯可以赚到多少钱，都帮你统计出来了。有一些工作呢，在台湾薪水非常的高，但是你到日本的时候也不一定会比较高。好比说，你们来想想看，什么样的工作在台湾领的薪水很高，去日本从事应该会更高。高空作业员，还高空作业员在台湾薪水点工也算是很很贵的薪水，对不对？在日本呢，高空作业员他称之为叫冤子，就是一个很像一个鸟，一个那个鸠，一个那个一个就是鸟的那个字啊。而他们在日本工作呢，有一个非常特别的服装哦，就是他们的脚，他们的裤子其实很像是一种很长的灯笼裤。按照以前古代日本的传说呢，他们就是因为在高空。当中，按、啊、的风很大，所以他们那个裤子哈、哦，很像很大的灯笼裤的那个风，这边飘的时候，可以帮他们保持住那个风的平衡。真的吗？真的。
是真的啦。<笑>不要怀疑我在日本的人生经验。很多在那边讲日本的，连日本都没去过，连日本社长都没见过。我们不止见过日本社长，还跟日本日本人工作过嘞。所以你在工地里面，你会看到有一群人，啊，他的裤子长得特别奇怪的时候嘞，他们其实就是高空作业员。但是他当然也经过时代慢慢变迁了，他们现在当然穿着裤子的人也越来越少，但是有一派的人，他们还是喜欢穿这样子。来表示自己的那个地位的不同，而这个高空作业员在日本的薪水呢，起薪好十五万日元，想不到哈，<笑>但是呢，起薪嘛，哈，学徒就是一开始的时候总是比较低，他的年平均生涯薪资呢，大概是二十八万日元，而且我们接下来所讲的每一个行业，它其实已经包含了它的奖金啊、红利啊。而因为在日本，它的报薪资的方式，它是不像台湾，就是什么报最低薪资啦，然后账面上跟真正拿到又不太一样。你都知道了，不要怀疑我在台湾的工作经历跟生活经验，很多事情我都知道。但是呢，如果你换算它的总生涯的收入呢，大概可以到一亿九千两百六十四万日币，多呢。所以在高空作业的人呢，你最容易会用到的 WU 二九 ED 二十 V 无刷的八段数，两百三十牛顿米冲击起始。在靠工作业的时候，你常常要锁薄板，或者是锁一些钢板，或者是呢，你常常要拆卸螺丝。在这台机器上面呢，它有自停模式，它上面有四档的调速，当你可以轻松应对不一样的工作需求。而重点是它打孔的同心度非常的高，可以让你在高空作业的时候非常轻轻松松，可以处理日本人的心理。当然，在高空作业的时候，你也很常会用到锤钻 WU 三八八，不止呢要固定墙壁上的螺栓，或者是做你身体的确保，还有在上面安装很多东西的时候，你都用到。但是不要紧张。后面还有很多工作都还用得到、哦、啊！但是如果你是一个怕高的台湾人呢、欸，就当冤师呢，这个这个起薪太少，你觉得你是一个孔武有力的台湾人，愿意付出劳力，那这个时候你就可以去日本搞钢筋，在日本称作铁筋工。铁筋工的工作是什么呢？就是我们在做建筑的时候，钢筋混凝土里面，然后里面你要有那个钢筋嘛。那在台湾又称作叫罗马提亚，所以在现场呢，你可能需要去弯曲这些罗马提亚跟钢筋，或者是呢，当这些长度太长或太短的时候呢，你就需要去裁切这个钢筋。那、啊、这个时候，如果你的工具大型设备都在下面的时候，你人在比较高处的时候在裁切钢筋，那你就是需要用到砂轮机了。这是威克士新推出的 WU 8 0 6个重量才 1.2 公斤而已，所以让你好期待到工地。如果今天你要裁切钢筋的时候，你就只要拿出这可爱的砂轮机，换上可爱的砂轮片。就可以简简单单把它切断。当然，如果你以前有看过我们在 TOP 那集有拍，像日本他们有一系列关东跟关西，他们用的板模方式是完全不一样的。他们有时候用木板模，或者是用像这种金属板模的时候，你也会用到冲击棋子，或者是锤钻，常常会用到。那他们的薪水有多少呢？如果你是刚进入的年轻笑脸人，那就是十九万日币，比刚刚高了一点嘛。一个是在高空吹风，还有一个是抓钢筋，所以听起来抓钢筋就应该贵一点。整个生涯的平均收入呢，大概是二十六万日币，而且平均总共他们也算算到老死病死，就一路做到死的那些人，大概就是一亿七千八百八十七万日币，比刚刚少。所以你年轻的时候可以先去做钢筋啊，到中中后段的时候你去做高空作业。刚刚讲到砂轮机切金属了，那你有没有想过，如果去日本当焊接工，你大概可以赚多少钱呢？当然，日本的焊接工也跟台湾一样分非常多种嘛，从 T I G 焊接、C O 2焊接、亚细焊接、上手焊接，不一样的焊接工跟现场做电焊的焊接的人，他薪水当然不一样。不过他们一样拉出了一个平均，总共就是在日本当焊接工，你总共可以获得多少薪资？起薪刚入行的，你可以得到十五万日币，三万三千块。他这个三万三千块会不会是学徒？就是你二十二岁，因为他们在日本的平均就二十二岁开始入职，所以这个时候刚进去，有的时候可能也算菜鸟或者是刚学，对，第一年这样子。但是在日本平均当焊接工，依照他们整个统计的工作，一样从二十二岁统计到六十五岁，生涯平均大概是三十三点三万日币一个月。他们在这个数据当中，他们也会拉出二十岁到三十岁的时候，你的薪资大概是二十五万。三十岁到四十岁的时候，你的薪资大概是三十五万日币；四十岁到五十岁以上的时候，你的薪资大概就是四十万日币每个月。而焊接工整个生涯的总收入呢，是两亿两千九百一十万。多哎，多哈！你看。焊接技术，而且你焊接技术需要很常讲日文吗？不用啊，你得每天他妈输，拿砂轮机机。他不叫不吃体力吗？焊工有分吃体力跟不吃体力的
哦，有一些重型焊工，它可能也要爬高爬低，或者是要吊，像以前我们有做过那个要倒吊在墙壁上啊，然后我要这样子焊的，就是天花板是这样子，然后我们背着那个袋子，然后吊在空中，然后我们这样子焊，嗯，这样子那个就很伤体力啊，那个很钱比较多，那钱比较多。当然，日本他们人口就是用这几亿的人，然后这样这几年下来平均算出了一个收入。所以如果你是当焊工，你跟杀人机就是一个终身的好朋友，因为我们焊接的时候，有时候要处理这个焊道，你要研磨啊，或者是你要切断金属。所以 WU 8 0 6呢，它就有搭载的三千五百转、跟六千转，还有九千五百转三种不一样的转速，就可以用不一样的转速搭配不一样的杀人片，帮助你的工作更有效率。哎，它这个上面呢，它有一个开关制锁的功能，也就是你往前推的时候呢，你可以固定住你的电源。这样子呢，你在做一些长期的工作的时候，你就不用手一直压着开关，或者是像扳机式的方式，你要一直压住你的杀人机。我们前面讲的几个都是以现场作业员，从年轻干到老。但是呢，如果今天你是一个语文天才，而且同时你又具备有很多工业的专业知识的时候，你就有机会可以当监工。之前都嫌前面的薪水太低嘛，跟你讲，就是因为工业专业知识的不够。如果今天你可以当监工，监工在日本的起薪呢是三十五万元，那监工的收入呢，总生涯是两亿八千八百九十六万。果然有专业技术涵养的人，就是应该领高薪水。所以这个就也是跟大家哈，要升管理职，或者是要升成为处理问题的专业人士。在国外当监工，你需要具备什么样的知识能力呢？好，这个东西我算是有经验，就是你要要只能够能够安排设计师跟现场工人的互相调配。还有呢，现场如果发生什么样的问题的时候，你要有技术能够帮现场解决问题。所以不管是进料哈的材料放在哪边，啊，这个材料从哪一天开始运作，或者是呢在退场的时候呢，你要怎么样安排这个动线？在清运的时候呢，你要怎么样去弄出一个既快速又简单暴力的方法？能够简短你的工期，并且大家不要互相打架，那个就是一个监工里面你必须要具备很多专业知识跟很多技术的基础，你才能够干的工作。所以到三十岁到四十岁呢，你的平均薪资大概就是四十三万日元。像以前每个行业它都有什么二十岁到三十岁嘛，啊三十岁以上嘛，四十岁嘛，它就是直接从三十岁以上开始，所以它的起薪呢就从三十五万到四十万开始起跳了，一路呢哦跳到什么四十岁五十岁的时候，它的薪水都是四十万以上。你跟焊接工差不多哎。哎，你没有算到，焊接工他前面先干了十年了，他是从中间三十岁后开始开始干的，他就是两亿了。所以你可以前面先找一个目前看起来是钢筋的薪水最高嘛，前十年先去当钢干钢筋，然后后面啊干监工。但是你要日文要够好，啊、可以沟通。哎，神尼瓦塞，神尼瓦塞，红多尼亚利亚多雷，这样肯定不行。而且监工有一个重大任务，就是当今天问题发生的时候，你要解决，所以你身上一定要带着工程打拼三宝。因为当问题发生了，或者是师傅机器坏了，好，他就会坐在那边给你看。你如果不拿一个新的机器给他，他就不会做。我跟你讲，但是最后你的进度呢，还是你这个监工要负责的。所以最好带着打拼三宝。如果你发现你的语文能力实在是没办法的话，那我们来讲讲这个平易近人的水电工好了。在日本，水电工又称之为电气工次室。它里面呢，所要管理的电器项目当然非常多种了，从大楼啊到住家啊到维修啊。但是在日本哦、喔，其实做电的人是做电的，啊，做水的人是做水的。啊，日本这个电器工呢，它基本上就是单纯做电的，不像台湾就是水电水电啊，把水跟电都混在一起。在日本的电工起薪比绑钢筋更多一点，二十万日币，平均从刚开始第一年哦、喔，你就有差不多是四万四千块的薪水了。而且看日本的房价没有像台湾的房价这么高啊，很多人的工作就是都是在为了还房贷。在日本的房子就没有这么贵，而且电工哦，相较起来，它比做钢筋的这个体力活其实少了一点。都拿的东西，它可能会比较频繁的走动，因为你要穿个线嘛，啊，你要怎么，你要走来走去插电嘛，或者是你要拉个梯子，它都是拿一些比较轻的东西。而且在日本，电工你的平均收入呢，大概就是二十八万日币。而整个生涯从二十二岁干到六十五岁呢，你大概能够赚到一亿九千两百四十六万元。还不错，你大概可以在台北买一个五十年的套房<笑>，太惨了。相较起来，工程打拼三机组里面，杀人机你就会比较少用到。你最常会用到的呢，大概就是起子，因为第一个，不管你要拆卸 p l a y g a 或者维修插座，或者是呢转开墙上的所有各种的小零件，偶尔要帮帮人家装装系统柜，或者从系统柜里面你要拆装一些你的电盒，那你就会用到起子。而二九一 D 呢，它就这么小，你看它跟我的手掌比起来。它就可以让你在很多狭小的空间里面去自由的操作使用，而且它在转的时候呢，每分钟三千六百转。
。另外呢，你会用到的就是三八八，不管你是要进攻水泥墙，或者是你要在墙壁上固定很多的管线啊、物件啊，你都会用到锤钻。而且呢，它有搭载台湾水电工最喜欢的瓷砖模式。当你今天你要去做大楼豪宅的时候，或者是呢你要去钻一些大理石、墙壁、瓷砖。你都可以开启这个磁砖模式，这个磁砖模式呢，就可以保障你只是去做一个简单的安装的时候，不会增加去赔人家整块大理石的风险。去日本工作一定要带上。当你用到锤钻的时候呢，很多人可能不知道，锤钻它其实还有另外一个功能，就是它能够来大石头。像 W 三八八，它都可以用。锤钻、平钻、凿钻这三种不一样的砖头，把它装在你的机子上面。所以有些水电呢，它要在那个红砖前面打出一条沟的时候，他们就会用锤钻，然后嘟嘟嘟嘟，简简单去打。或者是呢，今天你要在一个墙面哦，它是水泥墙面或者是钢筋水泥的墙面打出一个小洞，那你也可以用锤钻。所以在日本嘞，他们有一种工作叫做打石工的工作。这种工作呢，你要在高温的环境下接受一高粉尘，雕刻这些石头啊、墓碑啊，或者是这种石头的各。种加工啊，或者是有一些建筑物的拆除啊，他们其实都会找施工来。简单一点的，破坏建筑物，搞破坏，不用什么技术，你只需要注意安全就好。那这个东西的起薪大概是十五万的日币，好像没有很好赚的。打石很硬的，打石是我个人最不想要碰的一个。都不用技术啊。但是你还要搬啊，你会打完就没事，你要把它搬上车、啊。这个搬的那个重量不会比钢筋的那还要踩要少嘞、欸。真不行。而那技术好一点的时候呢，你就可以帮人家开始刻，不管是帮人家做一些就是设计图纸上面有用的图案啊，或者是一些孔洞啊、凿线啊，你可以去刻墓碑。那这个时候你的平均生涯的薪水大概就是在二十四万日币，生涯的总金额呢大概是一亿六千五百一十二日元。没有很好赚，而且在做切割石头的时候，你也会用到砂轮机，整个都是 M 碰碰。而且在切石头的时候，你基本上不可能会在有空调系统的环境下工作。我觉得算是去日本工作不太推荐大家的一项。那最后两个，我挑了大家可能会比较有兴趣的工作，而且你比较少接触的工作，你猜看看他的薪水到底多少？你知道在日本有一种工作叫爆破工，爆炸的。专门炸山、炸隧道，或者是炸矿矿场，所以呢，他的工作呢，就是要拿锤钻、买引线、买炸药，就挖出一个小洞，然后把它这样塞进去，或者是把那个讯号放到里面去。啊，我们看那个世界末日，那个陨石有没有要撞到那个地球的时候嘛？那、啊、你就不能在陨石上面爆炸嘛？你要先把它钻一个洞，然后再把从里面爆炸，啊，那个威力才会强大。为什么要让陨石爆炸更大？你如果拿一个鞭炮，你拿在手上，好这样子炸掉，你可能顶多手就是烫伤或者是表皮坏掉嘛。但是你拿一个鞭炮，你把手握住，然后这样在里面炸掉的时候，你看你的手会怎么样？所以在日本的爆破工，你看猜一下，它大概薪水会多少钱？听起来像是一个危险的工作啊。六十万日币。六十万日币，你说的是起薪还是平均薪资？平均薪资，那你猜多少？猜可能。要四十以上，四十以上。好，来各位，日本爆破工，好，起薪十五万日币。三万六，三万六千块，整年度的平均薪资哦，大概是二十五万，但是你可能会被炸掉这样。整年度的生涯总收入呢，大概就是一亿七千两百万日币了。所以，如果你要在隧道里面工作，哈，这个时候隧道里面它会比较潮湿，环境也会比较不好一点，你就要拿 WU 三八八，因为它这台机器呢，不止防尘、防水、防震的，而且它上面有全交锋的电路板、双重的防尘夹头跟分离式的减震设计，整个机子的重量呢才三公斤。但是呢，如果你觉得这台机子还不够力呢，它有工程的碳板三九九。如果你有兴趣要做到这么大的工程的话，你再去看一下这台机器，不然觉得这台机器已经差不多够用。所以它里面的防尘防水设计，说不定在里面爆炸的时候，你的人都有事了，这个机器还可以拿给下一个人用、哦，传承你的意志，在这台工具里面。一代传一代，但是接着我们就要讲到这个最后一个工作了啊，因为爆破工呢，其实这种工作跟台湾一样，其实也越来越少人做了，因为呢，现在随着哈这个机械跟机器的发达跟发展。哦，所以很少已经需要用大山洞的方式去爆破。这个时候，我们曾经有拍过一集浅盾机，浅盾机里面的操作员嘛，那个技工生呢，他就是坐在里面，好，可以吹着冷气，然后开着这个浅盾机的那个小虫样子，嘟嘟嘟嘟，一直挖着这个地道跟隧道，所以捷运啊，或者是很多的山洞啊，还有很多自来水的水管啊，就是那种大的水沟啊，它其实都可以用浅盾机去操作。你想象一下，你猜日本浅盾机的操作员，他大概薪水可以到多少钱呢？五十万日币。要六十哦，六六十万，危险！地震埋下去了之后，你大概人也不用上来了。所以在日本的前盾机操作员，起薪二十五万日币。高欸、目前听起来最高的起薪你就六万块了，你的年度平均收入呢
，哎，你猜的非常正确，五十二万，大概干到了三四十岁的时候，他的月薪大概就有十万块了。而他整个生涯的平均总收入呢，就是两亿六千七百七十六万日币，算是蛮高的薪水了。那请问这个浅盾机工作人员跟这个工程打拼三宝组有什么关系？哦，跟你讲，这个可厉害了。好，你可以带着下去炫耀给别人看。假设真的有一天，那个真的大地震，而且那些不小心埋埋在里面，等到氧气耗损完的时候，你还是不知道可以干嘛嘛。这个时候你就可以拿去三机组，慢慢拆卸研究一下这个前盾机里面到底是长什么样子。反正就已经在里面等了，不如我在死之前，我先可以慢慢拆一下这前盾机里面的沟到底长怎样。好了，总之看完这集之后，也希望你可以增进一些许多国外的视野。那如果你今天如果能够出国打拼的话，也希望你有一天要记得回来，把一些国外的资讯、国外的文化，然后来传递给台湾，让下一代的人能够越做越好。而且非常感谢这一集威克斯的赞助，为了香婷想要做更好的年轻人，产生出来这个跳水价一万六千六百元，你就可以拥有比之前水电三宝还要更强的三级组——工程打拼三宝，陪伴你一起打拼你的工业人生。如果你想要支持我们的频道，欢迎你加入我们的会员，也希望你可以。订阅分享我们的频道，让更多人知道有趣的公益知识。那我们下一拜再见喽，拜拜。我跟你讲，还有几个很屌的工作，你们一定想象不到。半导体，妈，台湾人够嚣张了吧？你知道在台湾人做半导体跟日本做半导体差多少钱吗？台湾半导体应该一个月收年收百万，月入十几万应该正常吧？哎，我跟你讲，日本半导体你知道平均薪是多少钱吗？三十三万日币、啊。七万二没有很高，你以为在日本很高？没有，在日本反而更低。那你猜一下，花粉池清洁员？那大概四万台币好了。哎，大概是二十七万。呃，也有五六万块，那很多。但是有一个东西，我原本以为不会很高，但是想象中蛮高的，就是机械主力功能，就比如说组装 CNC 啊，平均薪水大概有三十一点七万日币，那有快七万。在日本就是平均你就有七万块，所以这个时候你一定想说，哎，什么日本薪水都很低，对不对？我特别找了两个薪水特别高的工作，一个是平均一个月会有一百一十万日币的，你猜猜看是什么？二十四万台币哦，一元，一元吗？不是。船长也不是赛马调教师，但是我跟你讲，还有另外一个工作，一个月平均收入哦，有一千一百七十万日币哦，一个月两百五十八万哦，要求哦。呃 ，CEO 这个工作叫做骑师，骑马的那个人啊，人马合一啊，你能够在这个竞技赛马上，这个骑马，然后再骑马，这个赛马上一千一百七十五万，选错行，选错行了，真的。